கதரிய பரிசுத்த நாமத்து வேண்டாகட்டும் Glory be to God's holy name நாம் இந்த நாட்களில் பிதாவின் வலது கரத்தில் புஸ்தகம் என்கிறதான தலைப்பில் பரிசுத்த ஆவியாண்டை உதவியோடு தேவனுடைய வார்த்தைகளை தியானித்துக் கொண்டிருக்கிறோம் These days with the help of the Holy Ghost we are meditating the word of God under the title a book in the right hand of the Father வெளிப்படுத்தின விசேஷம் 5 ஆம் அதிகாரம் முதல் 5 வசனங்களை வாசிப்போம் The book of Revelation chapter 5 the first five verses அன்றியும் உள்ளும் புறம்பும் எழுதப்பட்டு ஏழு முத்திரைகளால் முத்திரிக்கப்பட்டிருந்த ஒரு புத்தகத்தை சிங்காசனத்தின் மேல் வீற்றிருக்கிறவருடைய வலது கரத்திலே கண்டேன் புத்தகத்தை திறக்கவும் அதன் முத்திரைகளை உடைக்கவும் பாத்திரமான் யார் என்று மிகுந்த சத்தம் கூறுகிற பலமுள்ள ஒரு தூதனையும் கண்டேன் வானத்திலாவது பூமியிலாவது பூமியின் கீழாவது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதை பார்க்கவும் கூடாதிருந்தது ஒருவனும் அந்த புஸ்தகத்தை திறந்து வாசிக்கவும் அதை பார்க்கவும் பாத்திரமானாக காணப்படாததினால் நான் மிகவும் அழுதேன் அப்பொழுது மூப்பர்களில் ஒருவன் என்னை நோக்கி நீ அழ வேண்டாம் இதோ யூதா கோத்திரத்து சிங்கமும் தாவீதின் வேறுமானவர் புஸ்தகத்தை திறக்கவும் அதன் ஏழு முத்திரைகளையும் உடைக்கவும் ஜெயங்கொண்டிருக்கிறார் என்றான் and i saw in the right hand of him that sat on the throne a book written within and on the back side sealed with seven seals and i saw a strong angel proclaiming with a loud voice who is worthy to open the book and to loose the seals thereof and no man in heaven nor in earth neither under the earth was able to open the book neither to look thereon and i wept much because no man was found worthy to open and to read the book neither to look thereon and one of the elders said unto me weep not behold the lion of the tribe of Jew. the root of david at prevail to open the book and to loose the seven seals thereof ullum purambum eludapattu yelu muthrigalal muthrikkapattirundadana oru pusthagam pidavin valadugarathil irpadaga yovan darshanathil kaangirar apostle john in his vision saw a book written within and on the back side sealed with seven seals in the hand of the father who was seated on the throne eppadi aayilum andha pusthagathile kaanapadugiradana ரகசியங்களை அறிந்து கொள்ள வேண்டும் என்று அவர் தேவ சமூகத்தில் மிகவும் அழுததாக நாம் பார்க்கிறோம் இங்கே யோவான் மிகவும் அழுத போது என்ன நடந்தது அந்த வேதத்தில் உள்ள ரகசியங்களை தேவன் அவருக்காக அந்த ஜெயங்கொண்டு ஆட்டுக்குட்டியானவர் அந்த முத்திரைகளை உடைக்கிறார் the victorious lamb broke the seals for john he for he wanted to know those things veli padathina vishesham tamadi arthai na vasikkumbodu when we read in revelation chapter 8 mudhalam vasanam verse 1 avar yelam mutriye udaitha podu parlogathil era kuraiya arai mani neram alavum amaidal undayittu avar yelam mutriye udaitha podu when he opened the seventh seal ab aaru mutrigal udaikapadugira anubhavathai kurithu nam kadandha naatkalil nam paarthom in the past weeks we saw the opening of six seals yelam mutri udaitha podu enna sambhavithathu what happened when the seventh seal was opened appo yelu ekkalangal oodapattathu seven trumpets were sounded kathudaiya parisutha naamathukku maimi undagattum glory be to god's holy name kadandha naatkalile idal irandu ekkalangal oodumbodu இந்த உலகத்தில் என்ன சம்பவிக்க போகிறது என்று நாம் பார்த்தோம் in the past weeks we saw the things that will happen in this earth when the first two trumpets resounded நடந்த சம்பவங்கள் அதை நான் உங்களுக்கு முன்பாக விஞ்ஞான ரீதியாகவும் தீர்க்கதரிசன ரீதியாகவும் நடந்த சம்பவங்களை நான் உங்களுக்கு முன்பாக வைக்க விரும்புகிறேன் at the same time i like to place in front of you the things that happened in a scientific and a scriptural way இன்றைய தினத்திலே மூன்றாம் தூதன் எக்காலம் ஓதும்போது என்ன சம்பவித்தது என்றும் நான்காம் தூதன் எக்காலம் ஓதும்போது என்ன சம்பவித்தது என்றும் இந்த ரெண்டு காரியங்களையும் சேர்த்து நான் சுருக்கமாய் சொல்லி முடிக்க விரும்புகிறேன் today i want to give you a brief description of the things that happened when the third angel sounded and the fourth angel sounded வாசிப்போம் 10 ஆம் வசனம் 11 ஆம் வசனம் revelations 8 verses 10 and 11 மூன்றாம் தூதன் எக்காலம் ஓதினான் அப்பொழுது ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் தீவட்டியை போல எரிந்து வானத்திலிருந்து விழுந்தது அது ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கின் மேலும் நீரூற்றுகளின் மேலும் விழுந்தது அந்த நட்சத்திரத்திற்கு எட்டி என்று பெயர் அதனால் தண்ணீரில் மூன்றில் ஒரு பங்கு எட்டியை போல கசப்பாயிற்று இப்படி கசப்பான தண்ணீரினால் மனுஷரில் அநேகர் செத்தார்கள் மூன்றாம் தூதன் எக்காலம் ஓதும்போது வானத்திலிருந்து ஒரு நட்சத்திரம் வந்து விழுந்ததாக நாம் பார்க்கிறோம் வானத்திலிருந்து தீவட்டியை போல ஒரு பெரிய நட்சத்திரம் எரிந்து வந்து வானத்திலிருந்து விழுந்தது அதனால் 
ஆறுகளில் மூன்றில் ஒரு பங்கின் மேலும் நீரூற்றுகளின் மேலும் விழுந்தது The third angel sounded and there fell a great star from heaven burning as it were a lamp and it fell upon the third part of the rivers and upon the fountains of waters இதனால தண்ணீர் கசப்பாய் மாறினதாம் and because of the the waters became bitter மனிதன் குடிக்க கூடிய அந்த தண்ணீர் கசப்பாய் மாறினது அந்த கசப்பான தண்ணீரை வேறு வழி இல்லாமல் மனிதன் குடித்தபோது அதனால் अनेகர் செத்தார்கள் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது and the waters that were for conception of man became bitter and with no other option left man had to drink that water and because he drank that water many people died வெளிப்படுத்தல் 8 ஆம் அதிகாரம் 11 ஆம் வசனத்தின் கடைசி பகுதியிலே இப்படி கசப்பான தண்ணீரினால் अनेகர் செத்தார்கள் in the latter part of verse 11 of revelation chapter 8 we read because of this water many men died kathriya parisutha naamathukku maimi undagattam glory be to god's holy name appa natchathrangal vaanathilendu viluvan and can the stars fall from heaven appadi vila vaaype illai no chance is there for it palayar paattu kaalathilum palveru deerkadarsigal natchathrangal vaanathilendu velum endru தீர்க்கதர்சனம் உரைத்து இருக்கிறார்கள் In the Old Testament period also many prophets have prophesied that stars would be falling from heaven. ஏசியா தீர்க்கதர்சி அப்படி ஒரு தீர்க்கதர்சனத்தை உரைத்து இருக்கிறார். Prophet Isaiah also has prophesied. கர்த்தருடைய பரிசுத்த நாமத்தை மீண்டாகட்டும். Glory be to God's holy name. அடுத்து வெளிப்படுதல் 6 12 வாசிங்க. Revelation chapter 6 verse 12. இது போல பழைய பாட்டு காலத்திலே ஒரு தீர்க்கதர்சனம் எழுதப்பட்டிருக்கிறது. And similar prophecy has been given in the Old Testament period also. அவர் ஆறாம் உத்திரை உடைக்க கண்டேன். இதோ பூமி மிகவும் அதிர்ந்தது. சூரியன் கருப்பு கம்பளியை போல கருத்தது சந்திரன் ரத்தம் போல ஆயிற்று அத்திமரமானது பெருங்காற்றினால் அசைக்கப்படும் போது அதன் காய்கள் உதிர்கிறது போல வானத்தின் நட்சத்திரங்களும் பூமியிலே விழுந்தது நாலாம் அதிகாரம் நான்காம் வசனம் Isaiah chapter 34 verse 4 வானத்தின் சர்வ சேனையும் கரைந்து வானங்கள் புஸ்தக சுருளை போல் சுருட்டப்பட்டு அவைகளின் சர்வ சேனையும் திராட்சை செடியின் இலைகள் உதிர்கிறது போலவும் அத்திமரத்தின் காய்கள் உதிர்கிறது போலவும் உதிர்ந்து விழும் இப்ப வானத்திலே காணப்படுகிற சர்வ சேனையும் and all the hosts of heaven வானத்திலே காணப்படுகிற ஒவ்வொரு காரியங்களும் everything found in heaven அந்த நட்சத்திரங்கள் the stars அது என்ன செய்யும் சர்வ சேனையும் திராட்சை செடியின் இலைகள் உதிர்கிறது போலவும் அத்தி மரத்தின் காய்கள் உதிர்ந்தது போலவும் உதிர்ந்து விழும் the host of heaven will fall down as a leaf falleth off from the vine and as a falling fig from the fig tree இது தான் யோவானும் கூட ஆறாம் உத்திரை உடைக்கப்பட்ட போது அவர் அத்தி மரத்தின் காய்கள் விழுவது போல நட்சத்திரங்கள் விழுவதாக காண்கிறார் and apostle john also when the sixth seal was opened he saw that the stars were falling as a fig tree casteth away her untimely figs marudi velipadathil 6 13 vaasippom once again revelation 6:13 athimaramanadu perungaatinal asaikkapadum bodu adin kaigal udirugirathu pole vaanathin natchathrangalum bhoomiyile vilundathu vaanathin natchathrangal bhoomiyile vilundathu the stars of heaven fell onto the earth kathodiya parisutha naamathirkku maimi undagattum glory be to god's holy name ipo vaanathin நட்சத்திரங்கள் பூமியிலே விழுமா will the stars of heaven fall to the earth நட்சத்திரங்கள் பூமியிலே விழ வாய்ப்பே இல்லை there are no chances for the stars to come to the earth என்று விஞ்ஞானம் அபரிதமாய் வளருதுக்கு முன்பாக விஞ்ஞானிகள் வாதாடி வந்தார்கள் the scientists have argued in this manner before the science developed so fast ஆனால் இன்றைக்கு நட்சத்திரங்களுடைய அந்த திசையை அது அவைகள் பண்ண பிரயாணம் பண்ண கூடிய அந்த திசை அதனுடைய போக்கை கவனிக்க கூடிய விஞ்ஞான உலகம் என்ன சொல்லுகிறது But what does the scientific world which is following the trajectory of stars say இன்றைக்கு ஒரு ஒரு நட்சத்திரம் மற்றொரு நட்சத்திரத்தோடு மோத கூடிய சந்தர்ப்பம் உண்டென்றும் There are chances for stars to collide அப்படி மோதி நட்சத்திரங்கள் பூமியிலே விழ வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் And there are chances for the stars which have collided one with the other to fall to this earth இன்றைக்குள்ள நவீன கண்டுபிடிப்புகள் நிமித்தமாக இன்றைக்குள்ள விஞ்ஞான உலகம் நட்சத்திரங்கள் வருங்காலத்தில் வானத்திலிருந்து பூமியில் விழ வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லி இருக்கிறார்கள் பை த மாடர்ன் ஃபைண்டிங்ஸ் த மாடர்ன் சயின்டிபிக் வேர்ல்ட் ஹேவ் அக்செப்டட் சேயிங் தட் தேர் ஆர் சான்சஸ் ஃபார் தி ஸ்டார்ஸ் டு ஃபால் டு தி எர்த் சமீபத்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக இரண்டு முக்கியமான நட்சத்திரங்களை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் முதலாவதாக அதுக்கு பேர் நோவா ஸ்டார் அத நோவா நட்சத்திரம் அண்ட் ரீசன்ட்லி சர்டன் இயர்ஸ் அகோ சயின்டிஸ்ட் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் டூ ஸ்டார்ஸ் இன் தி ஸ்கை நேம் வேர் நோவா ஸ்டார்ஸ் நோவா என்ற வார்த்தை லத்தின் வார்த்தையாக இருக்கிறது நோவா இஸ் அ லத்தின் வேர்ட் லத்தினிலே நோவா என்கிற வார்த்தைக்கு நியூ புதிய என்ற அர்த்தமாம் தி மீனிங் ஃபார் நோவா இன் தி லத்தின் டம் இஸ் நியூ இரண்டாவது பைனரி ஸ்டார்ஸ் என்று 
ஒரு இரட்டை நட்சத்திரங்களை விஞ்ஞானிகள் கண்டுபிடித்தார்கள் சமீபத்தில் சில வருஷங்களுக்கு முன்பாக நெக்ஸ்ட் ரீசன்ட்லி ஃபியூ இயர்ஸ் அகோ சயின்டிஸ்ட் ஹவ் ஃபவுண்ட் அவுட் ட்வின் ஸ்டார்ஸ் பட் அண்ட் கால் தேம் இஸ் பைனரி ஸ்டார்ஸ் ஒரு பவர்ஃபுல் டெலிஸ்கோப்பின் மூலமாக அந்த நட்சத்திரத்தை அவர்கள் கண்காணித்த போது when they watched the stars using a powerful telescope அந்த நட்சத்திரத்திலே காணப்படுகிறதான ஹைட்ரஜன் எரிந்து 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 ஹைட்ரஜன் ஒரு பூதமா இருக்கிறது அது எரிந்து 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 ஒரு பெரிய நியூக்ளியர் ஃபியூசன் ரியாக்சன் வானத்திலே நடைபெறுவதாக விஞ்ஞானிகள் சொல்கிறார்கள் the element hydrogen which is found in the star kept on burning and because of that there was a great nuclear fusion reaction in heaven இப்போ ஒரு அணுகுண்டை ஒரு நாட்டின் மேல் போட்டால் அது எவ்வளவு விதமான ஒரு பாதிப்பை ஒரு விளைவை ஏற்படுத்துமோ அதை பார்க்கலாம் எத்தனையோ கோடி மடங்கு விளைவை இந்த நட்சத்திரத்திலே காணப்படக்கூடியதான ஹைட்ரஜன் எரிந்து 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 வானத்தில் ஒரு நியூக்ளியர் ஃபியூசன் ரியாக்சன் நடப்பதாக சமீபத்தில் விஞ்ஞானிகள் கருத்து வெளியிட்டார்கள் in case a nuclear bomb is dropped in a place there will be a great disaster and a catastrophe in that place and multiple times there is millions and millions of types of more will be the effect of the nuclear fusion reaction because of the burning hydrogen in the stars nova star and the binary star ai kurithu vignanil kandupidithana and kandupidippu padathil irukkirathu kathir sithamana adutha varam paakalam god willing we shall display the pictures of the nova star and the binary stars that have been found out by the scientists appo idhu vare illamal natchathrangalile ஒரு பெரிய மாற்றங்களும் பல்வேறு அடையாளங்களும் பயங்கரமான தோற்றங்களும் உண்டாகிக் கொண்டிருப்பதாக இன்றைக்குள்ள விஞ்ஞான உலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது the present scientific world have accepted that there are great changes and there are great differences in the stars of today இதை இயேசு கூட சொல்லி இருப்பதாக லூக்கா 21 ஆம் அதிகாரம் 25 ஆம் வசனத்திலே வாசிக்கிறோம் in luke chapter 21 verse 25 we see jesus also saying about that சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் அடையாளங்கள் தோன்றும் போதும் அடையாளங்கள் தோன்றும் தே ஷல் பி சயின்ஸ் நட்சத்திரங்களில் தோன்றும் அடையாளம் அண்ட் தட் பி சயின்ஸ் இன் ஸ்டார்ஸ் ஆல்சோ அப்ப இயேசுவின் ரகசிய வரிக்கு முன்பாக நட்சத்திரங்களிலே சில அடையாளங்கள் தோன்றும் என்று இயேசு சொல்லி இருக்கிறார் அண்ட் ஜீசஸ் ஹட் செட் ஈவன் बिफोर ஹிஸ் சீக்ரெட் கமிங் தே ஷல் பி சயின்ஸ் இன் தி ஸ்டார்ஸ் அதான் இதுவரை நட்சத்திரத்திலே விஞ்ஞானிகள் விஞ்ஞான உலகம் பார்த்திராத ஒரு புதிய காரியங்களை அல்லது பயங்கரமான தோற்றங்களை பல அடையாளங்களை மாத்திரமல்ல நட்சத்திரங்கள் ஒன்றோடு ஒன்று மோதுவதற்கு வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் அது பூமியிலே விழ வாய்ப்பு இருக்கிறது என்றும் இன்றைக்குள்ள விஞ்ஞான உலகம் ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது the present scientific world has accepted that there are signs that there are changes and there are also possibilities of collision among stars luka 21 ஆம் அதிகாரம் 11 ஆம் வசனத்தில் இயேசு அதை சொல்கிறார் jesus says that in luke chapter 21 verse 11 பல இடங்களில் மகா பூமி எதிர்ச்சிகளும் பஞ்சங்களும் கொள்ளை நோய்களும் உண்டாகும் வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும் வானத்திலிருந்து பயங்கரமான தோற்றங்களும் பெரிய அடையாளங்களும் உண்டாகும் Fearful signs and great signs shall they be from heaven ஆகவே விஞ்ஞானம் அபரிதமாய் வளர்வதற்கு முன்பாக நவீன கண்டுபிடிப்புகள் கண்டுபிடிக்கப்படுவதற்கு முன்பாக நட்சத்திரங்கள் வானத்திலிருந்து பூமியில் விழ வாய்ப்பே இல்லை என்று வாதாடின விஞ்ஞான உலகம் therefore the scientific world which argued even before science developed fast and even before modern gadgets were found கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மேல் உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name இப்ப பாருங்க வானத்திலேயே நட்சத்திரங்களிலே நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் நடப்பதாக சொல்கிறார்கள் ஒருவேளை அந்த நட்சத்திரம் பூமியில் விழுமானால் அது ஆறுகளின் மேல் நதிகளின் மேல் நீரூற்றுகளை மேல் விழுமானால் அந்த நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் பூமியிலே நடைபெறும் அப்போது தண்ணீர் கசப்பாய் மாறும் அதை குடிப்பவர்கள் மறிக்க வேண்டிய சூழ்நிலை உண்டாகும் now they say they say that there is a nuclear fusion reaction possible among the stars in case those stars fall to this earth and fall on the rivers and water lands the waters there will be contaminated and therefore it will be rendered as bitter to drink natchatrangalile hydrogen erindu 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 neutrino neutrino endu sollakudiya or perum thugalgal etaniyo acre palavpalalle alad etaniyo மைல் தூரத்துக்கு ஒரு அணு கதிர்வீச்சு பரவுகிறது and because of the burning hydrogen found in the stars there has been the nuclear radiations for so many kilometers away called neutrino அது நியூக்ளியர் ஃபியூஷன் ரியாக்ஷன் பரவுகிறது and the nuclear fusion reaction is going on இப்ப வானத்துல அது சம்பவிக்கிறது though those things are taking place in heaven நட்சத்திரங்கள் மூலமாக by the stars இன்றைக்கு வானத்தில் அப்படி சம்பவிப்பதாக விஞ்ஞானிகள் கருத்து வெளியிட்டு இருக்கிறார்கள் the scientists out of the opinion that such things are taking place in the sky ஒருவேளை அந்த நட்சத்திரம் ஏதாவது ஒரு நட்சத்திரம் பூமியில் விழுமானால் 
in case one of those stars fall to the earth and the neutrino tugalgal bhoomiyile paravumanal if that neutrino radiation spread in this earth thanneeril paravumanal if it spreads to water adu kasappaayi maaru maatramalla adu or visuthanmai ulladhaayi maari adai thanneeri kudippavargal marikka vendiya soolnai undagum and it will change the water better and also poisonous thereby when a person drinks it it may prove fatal ஆகவே ஆரம்ப நாட்களில் நட்சத்திரங்கள் பூமியில் விழ வாய்ப்பே இல்லை என்று வாதாடினவர்கள் இன்றைக்கு வருங்காலத்தில் நட்சத்திரங்கள் பூமியில் வந்து விழ வாய்ப்பு இருக்கிறது அல்லது ஒன்றோடு ஒன்று மோதி ஒரு பெரிய அழிவு சம்பவிக்க வாய்ப்பு இருக்கிறது என்று சொல்லுகிறார்கள் நாமத்துக்கு மூன்றில் ஒரு பங்கும் சந்திரனில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் நட்சத்திரங்களில் மூன்றில் ஒரு பங்கும் சேதப்பட்டது அவற்றவற்றில் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருளடைந்தது பகலிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு பிரகாசம் இல்லாமற் போயிற்று இரவிலும் அப்படியே ஆயிற்று நாம் கடந்த நாட்களிலே ஆறாம் முத்திரை உடைக்கப்பட்ட போது சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களில் என்ன சம்பவிக்கும் என்று நாம் விஞ்ஞான ரீதியாகவும் தீர்க்க தரிசன ரீதியாகவும் ஏற்கனவே தியானித்து விட்டோம் already we have meditated in the past weeks the things that will happen to the sun moon and stars when the sixth seal was opened by the help of scientific aids and also with the prophecies adai padathodu nam paarthom sooriyanile tharpodu eppadi patta maatrangal nadakkirathu chandranile tharpodu eppadi patta maatrangal nadakkirathu endrai nam padathodu paarthom the present changes that are taking place in the sun and the moon we saw that with the help of pictures appa vegu seekrathile indha sooriyanilum சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருள் அடையப் போகிறது நான்காம் தூதன் எக்காலம் ஊதும் போது என்ன சம்பவிக்கும் சூரியனிலும் சந்திரனிலும் நட்சத்திரங்களிலும் மூன்றில் ஒரு பங்கு இருள் அடையும் very soon that is when the fourth angel sounded the third part of the sun the third part of the moon and the third part of the stars will be darkened rendu karyangal solapatrukirathu two things are said here moonil oru pangu irul adaindathu one third of them were darkened moonil oru pangu sedapattathu and the third part of it was not shown adai nam kadandha naalukalile dhyanithu vittom we have meditated all these things in the past agave idai kurithu oru sariyana vignana reethiyana vilakkathai naan kodukka ippodhu kodukka virumbavillai so i do not want to go in for a scientific presentation agave vignanigal in varungalathil sooryan chandran iruladaiya vaippu irupadaga vignanigal eduthu velittadana tharpodu kaanapadugira sooryan chandranudaiya nilavarathai kurithu nam kadandha naalukalil padathodu paarthom in the past with the help of pictures we saw the present scenario in the sun and the moon agave vegu seekrathil therefore very soon nangam thudan ekkalam oodumbodu when the fourth angel sounds a trumpet moonril oru pangu iruladaiya pogirathu a third part of it will be darkened suryan the sun chandran the moon natchatharangal the stars idile moonril oru pangu sedapada pogirathu of these a third part will be smitten andha naatkalile jeevikkukoodiya manithanukku periya uvatharavangal undayirukum and there will be perilous times for the people who live in those days appo indha naatkalukku indha kodumiyana uvathara kaalathukku thappu padiyaga இப்பொழுது இந்த கிருவியின் காலத்தில் நாம் செய்ய வேண்டியது என்ன பிஃபோர் டு எஸ்கேப் தீஸ் பெர்லஸ் டைம்ஸ் வாட் ஆர் வீ டு டு ஹியர் நவ் இன் திஸ் டிஸ்பென்சேஷன் ஆஃப் கிரேஸ் தீட்டில்லாத ஒரு ஜீவியை நாம் செய்ய வேண்டும் we have to lead a life without filth தீட்டுள்ளவர்கள் ஒருவரும் அந்த நகரத்துக்குள் பிரவேசிப்பதில்லை புதிய எருசலேமுக்குள் சியோனுக்குள் பிரவேசிப்பதில்லை and no wise shall those who are defiled enter into the city of new jerusalem அப்ப வேதம் இதெல்லாம் தீட்டு என்று அழைக்கிறது what are all defined as Uh, filth by the scripture in the naalkalile moodi kattapadamal thirandirukkum paathiram ellam theettupattirukkum endra vasanathai nam dhyanithu varugirom these days we are meditating the verse that all the vessels that are uncovered or defiled ennagamam 19 numbers chapter 19 verse 15 moodi kattapadamal thirandirukkum paathirangal ellam theettupattirukkum moodi kattapadamal thirandirukkum paathiram ellam theettupattirukkum every open vessel which hath no covering bound upon it is unclean நம்முடைய வாய் கட்டப்பட வேண்டும் என்று நாம் பார்த்தோம் first we saw that a mouth should be covered 
நம்முடைய காதுகள் கட்டப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் நெக்ஸ்ட் வி சோ தட் ஐ இயர்ஸ் ஷட் பீ கவர்ட் நம்முடைய கண்கள் கட்டப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் தென் வி சோ தட் ஐ ஐஸ் ஆல்சோ ஷட் பீ கவர்ட் கடந்த வாரத்தில் நம்முடைய கண்கள் கட்டப்பட வேண்டும் என்று பார்த்தோம் லாஸ்ட் வீக் வி சோ தட் ஐ ஐஸ் ஷட் பீ கவர்ட் இன்றைய தினத்திலே நம்முடைய கால்கள் கட்டப்பட வேண்டும் Today we are going to see that our feet also should be bound. ஒரு தேவனுடைய பிள்ளையினுடைய கால்கள் கட்டப்பட வேண்டியது அவசியமா இருக்கிறது. It is necessary for a child of God to have his legs bound. நம்முடைய கால்கள் கட்டப்படாமல் நம்முடைய கால்கள் நம்முடைய மனது மாம்சம் விரிமின இடங்களுக்கெல்லாம் நம்முடைய கால்கள் போகுமானால் அது நமக்கு தீட்டை கொண்டு வருகிறது. If our legs are not covered or bound and if it goes to all the places which we desire it will be defiled. முதலாவதாக பழைய பாட்டு காலத்தில் கால்கள் கட்டப்பட்ட ஒரு பக்தனை உங்களுக்கு முன்பாக நான் சங்கீதத்தை வாசிக்கும் போது வசனங்களிலே in verses 17 and 18 ange yosepu engiradana bhaktanudaiya kaalgalai devan eppadi anda vilangu pottu anda kaalgalai odikinar anda kaalgalai eppadi sanglinal katti veithar endra nam paarkrom we can see how god had bound the feet of joseph and hurt his feet with fetters and laid it in iron avargalukku munnalae oru purushanai anipinar yosepu sirayaga virkapattan avan kaalgalai vilangu pottu odikinargal avan pranan irumbil adaipettirundathu avan kaalgalai vilangu போட்டு ஒடுக்கினார்கள் they hurt his feet with fetters கத்தரிய பரிசுத்த நாமத்துக்கு மகிமை உண்டாகட்டும் glory be to god's holy name அவன் கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள் whose feet they hurt with fetters அடுத்து 147 ஆம் சங்கீதம் 10 ஆம் வசனத்தை வாசிக்கும் போது next psalm 147 verse 10 அவர் குதிரையின் பலத்தில் விருப்பமாயிரார் வீரனுடைய கால்களில் பிரியப்படார் நம்முடைய கால்கள் ஒரு வீரனுடைய கால்களைப் போல துணிகரம் உள்ளதா இருக்க கூடாது ஆ லெக்ஸ் ஷட் நாட் பீ பிரசம்ஷியஸ் அட் தி லெக்ஸ் ஆஃப் அ சோல்ஜர் ஒரு வீரன் எப்படி துணிந்து துணிகரமாக எதையும் எங்கேயும் போகறானோ எதையும் செய்கிறானோ எந்த இடத்துல நிக்கறானோ அல்ல எந்த இடத்துக்கு அவனுக்கு போக முடியும் a mighty man can stand anything or he can go to places where he likes நம்முடைய கால்கள் கட்டப்பட வேண்டும் Our legs also should be bound. பழைய பாட்டு காலத்திலே யோசேப்புனுடைய கால்களை விலங்கு போட்டு ஒடுக்கினார்கள் அவன் விரும்பின இடத்துக்கு அவனால் போக முடியாது. In the old testament period we see the legs of Joseph were bound and he could not go to the places where he desired. பழைய பாட்டு காலத்தில் மட்டுமல்ல கிருவியின் காலத்திலே பரிசுத்த பவுலும் கூட தன்னை குறித்து சொல்கிறார் நான் சுவிசேஷத்துக்காக சுவிசேஷத்தின் நிமித்தமாக சங்கிலினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் not only in the old testament period but also in the period of the new testament st paul says that he has been bound by chains for the sake of the ministry ebesiyal nam padikumbodu when we read in ephesians நான் சங்கிலினால் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் சுவிசேஷத்துக்காக தான் நான் கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் என்று சொல்கிறார் he says for the sake of the gospel i have been chained கத்தோடிய பிள்ளையே சுவிசேஷம் உன்னுடைய கரங்களை கட்ட வேண்டும் dear child of god the gospel should bind your hands சுவிசேஷம் கால்களை கட்ட வேண்டும் கோஸ்பல் ஷட் பைண்ட் யுவர் லெக்ஸ் சுவிசேஷம் உன் கண்களை கட்ட வேண்டும் கோஸ்பல் ஷட் பைண்ட் யுவர் ஐஸ் சுவிசேஷத்துக்காக உன் வாய் கட்டப்பட வேண்டும் அண்ட் யுவர் மவுத் ஷட் பீ கவர்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி கோஸ்பல் வாயில வரதெல்லாம் நாம பேச கூடாது யூ மஸ்ட் ஸ்பீக் எவ்ரிதிங் தட் கம்ஸ் आफ्टर யுவர் மவுத் சுவிசேஷத்துக்காக நம்முடைய வாய்கள் கட்டப்பட வேண்டும் ஆ மவுத் ஷட் பீ கவர்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி கோஸ்பல் சுவிசேஷத்துக்காக நம்முடைய கால்கள் கட்டப்பட வேண்டும் எல்லா இடத்துக்கு நம்முடைய கால்கள் போக கூடாது ஆ லெக்ஸ் ஷட் நாட் கோ டு எவ்ரி பிளேஸ் இட் டிசையர்ஸ் இட் ஷட் பீ பவுண்ட் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி கோஸ்பல் பாருங்க ஒரு வேசிக்கு அவளுடைய கால்களை கட்டுமடியாக தான் பரிசுக்கப்பட்டது this was a test kept for a harlot to keep her feet bound வேவுகாரர்கள் வந்து வேசியோட வீட்டுக்கு வந்தார்கள் the spies came to the house of the harlot அப்ப அவங்க என்ன சொன்னாங்கன்னா அந்த வேவுகாரர்கள் வேசியை விட்டு போகும்போது ஒரு பிரமாணத்தை கொடுத்து விட்டு போனார்கள் when the spies left the house of the harlot they gave her a commandment எப்ப திரும்பி வரறோம்னு சொல்லல they did not give it give to her the date of their return na inda edathukku poren itha naal la thirumbi varuven itha na manikku kalambi itha na manikku varuven ipdi dhaan avanga solittu pogala they did not say to her saying i am going now to this place i'll be returning at this appointed time and hour and so on avanga solittu ponad enna nu sonnal the matter they said unto her eppo varuvengiradhu avanga solala they did not give her the time of their arrival ana naanga varumbodhu neeyo un veettilulla yaarum வீட்டை விட்டு வெளியே போக கூடாது பட் देयर கமாண்ட் வாஸ் தட் ஆன் आवर அரைவல் யூ அண்ட் யுவர் ஹவுஸ் ஹோல் ஷட் நாட் ஹேவ் லெஃப்ட் யுவர் ஹவுஸ் பிரியமானவளே கால்கள் கட்டப்பட்டு வாழ்ற வாழ்க்கைங்கிறது அது எல்லாருக்கும் முடியாது 
Dearly beloved, not all can lead a life by in which their feet are being bound. காலங்கள் கட்டப்பட்டு ஜீவிக்கிற ஜீவியம் ஒரு விசேஷமான ஜீவியம் அது தரிசன உள்ளவங்களுக்கு மட்டும் தான் அந்த வாழ்க்கைய வாழ முடியும். The life dex bound is a special life and the people who have a vision alone can lead such a life. நான் கேட்கிறேன் ஒரு வேசிக்கு முடிந்தது இன்றைக்கு தேவ ஜனங்களாகிய பரிசுத்த வான்கள் பரிசுத்த வாட்டிகளுக்கு இந்த கால்களை அடக்கி வீட்டுக்குள்ள இருக்க முடிகிறதா Now I ask you one thing a harlot was able to abide in her house with her feet bound now you who claim yourselves to be saints are you able to stay back in your house with your feet bound உங்களுடைய கால்கள் அதர்சனமான சங்கிலினால் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் யுவர் லெக் ஷட் பீ பவுண்ட் வித் இன்விசிபிள் செயின்ஸ் சில வீடுகள்ல போய் பாத்தீங்கன்னா சில நாய்கள் சில மனிதர்கள் இன்னும் சொல்ல போனா பைத்தியம் பிடித்த மனிதர்கள் என்ன செய்வாங்க சங்கிலியை போட்டு கட்டி வச்சிருப்பாங்க in certain houses we can see certain dogs being chained and in some other houses we can see insane people also being chained அதுபோல நம்முடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கையில அதர்சனமாக சுவிசேஷத்துக்காக உன்னுடைய கால்கள் சுவிசேஷத்துக்காக கட்டப்படாவிட்டால் மற்றவர்களை நீ காயப்படுத்துவார் சிமிலர்லி இஃப் யுவர் ஃபீட் இஸ் நாட் பவுண்ட் பை இன்விசிபிள் செயின்ஸ் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி காஸ்பல் யூ வில் பீ ஓண்டிங் அதர்ஸ் எழுத்தின்படியாக பைத்தியக்காரன் பிடிச்சு சங்கிலிய போட்டு கட்டி வைக்கிறோம் லிட்டரலி वी आर बाइंडिंग அப் வித் செயின்ஸ் an insane person அதுபோல ஆவிக்குரிய பிரகாரமாக ஒவ்வொரு தேவனுடைய பிள்ளைகளும் சுவிசேஷத்தினால் சங்கிலினால் கட்டப்பட்டிருக்க வேண்டும் சிமிலர்லி ஸ்பிரிச்சுவலி ஈச் சைல்ட் ஆஃப் காட் ஷட் ஹேவ் பீன் பவுண்ட் பை செயின்ஸ் ஃபார் தி சேக் ஆஃப் தி காஸ்பல் இப்ப வேசியினுடைய வாழ்க்கை கடந்து வருவோம் நவ் லெட்ஸ் கம் டு தி லைஃப் ஆஃப் தி ஹாலட் வேசிக்கு அது The harlot was able to do that. Vesi in the Subhava in the Nidhi Mali Allah Padikki Rho. Ava Veedu Vida Yeru Vada Vesi in the Subhava. In the book of Proverbs we read that the nature of the harlot is to go from house to house. Aval Vora Nathila Thangki Rukka Maattal Indru Veda Sologar. And the scripture says that she cannot abide in a place. Appudhi Patta Vesi Kuda. And such a harlot also. Vevu Gharagal Mula Maai Solla Patta Vaharthi Eppudhi Gana Manukural Paharang. And the Vaharthi Eppudhi 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 There are many opportunities for her to go out of the house. Udane vesi yosikiral ho vevugaran solli vittu poi irukkarargal veetu vittu veliya pogukudadana. Immediately the harlot says things saying oh the spies have asked me not to go out of the house. Vasinga vasanathe. Let's read that verse. Joshuaavin puthagam. The book of Joshua. Rendam adhigaram. Chapter 2. 17 வெளியேற்பட்டால் and if anyone goeth out of the doors of the house into the street naan kekkire inda uyirthanda kaalai velaila unga irudhayam odayattam oru vesik irundha oru obedience oru keelpadidal i with the humility of mind this resurrected morning i am asking you one thing you are calling yourself saints are you able to control yourself as this harlot was able to control herself to obey the orders of the spies inga enna eludapatirukkarathu what is written here evanaagil inda veetai vittu veliye ponal Whoso ever shall go out of the doors of the house veliye porapattal if they go out of the house vasinga read that evanaagilum un veetu vaasalgalil irundhu veliye porapattal avanude rathapali avan thalaiyin mel irukkum engal mel kutram illai unnode veetil irukkira evan mel aagilum kai podapattadai aagil avanude rathapali engal thalaiyin mel irukkum adutha 20 avasaram verse 20 nee engal, engal kaariyathai velippaduthinaaye aanal engal kaariyathai naanga inge vandhom உன் வீட்டுல சாப்பிட்டோம் இன்ன சாப்பாடு சாப்பிட்டோம் இங்க தங்கி இருந்தோம் இப்படி நாங்க வந்ததையோ உங்ககிட்ட பேசினதையோ உன் வீட்டுல சாப்பிட்டதையோ உன் வீட்டுல தங்கினதையோ நீ வெளியில ஒரு ஆள்கிட்ட சொன்னு சொன்னா உன் குடும்பத்துக்கு அழிவு ரத்தப்பொடி உன் மேலதான் இருக்கும் இங்க மேல இல்ல we have come to your house we stayed in your house we spoke to you in your house we ate such and such things in your house we drank in your house but if you utter this our business the blood guilt will be upon you and we will not be for that yosithu paarenga just imagine and the vesi vevugarargal sonna vaarthi eppadi ganapaduthira and vesi mathram illa ipa gavanikka vendi kare vesi mattum illa indha vasanathai neenga enna nenachal seri pala mura naan dhyanithirukken or vesi mattum illa avude motta kudumbam adangada kudumbam வேசி குடும்பம் எப்படி இருக்கான் வசந்த வடித்து பாருங்க வீடு விடாய் தெரிய பழகுவாள் அவள் வீட்டிலே தரித்திருக்க மாட்டாள் 
பேசின்ற சுவாவமாக பைபிள் எழுதப்பட்டிருக்கு everything about the nature of a harlot has been given in the bible but in spite of all these things not only that harlot but also her entire household the way we can see the way they honor the word of the spies and so they have been inside the house without stepping onto the streets neethi mulikal 7 11 அவள் வாயாடியும் அடங்காதவளுமானவள் அவள் கால்கள் வீட்டிலே தரிக்கிறது இல்லை என்ன ஒரு காரிய இறுதியத்தில் நிக்காது When we say she is loud we can say that she cannot retain anything in her heart. இப்ப கேட்டாச்சுனா அடுத்த செகண்ட்ல எப்படியாலு சொல்லணும். When she hears anything the next moment she has to leak that out. ஒரு ஆர்டிகல் படிச்ச நான். I read an article recently. A few days ago. ஒரு மனிதன் வந்து ஒரு காரியத்தை கேள்விப்படுவான். அது ஒரு கண்ணால பார்க்கறானே இதுக்கு பார்க்கறான். Suppose a man has heard or seen something. கேள்விப்படுறான் அடுத்து. Next he hears something. அவனுக்கு என்னன்னா இறுதியில அதை வைக்க முடியாது. யார்ட்டயாவது சொல்லணும். ரோட்ல தேடுறான். அப்படியே யார்ட்ட சொல்றது? யார்ட்ட சொல்றது? யார்ட்ட சொல்றது? அப்படியே போறான். He cannot retain anything in his heart. He wanted to tell it out to someone. So he was going out in the street searching of someone to whom he can confide all these matters. எதுக்கு அந்த பக்கம் ஒரு மனிதர் வர்றா? From the opposite side a person came. சொன்னக்கு பயங்கர சந்தோஷம். He was quite delighted. கெடச்சாண்டா ஒருத்தன் கொட்டிருவான்னு சொல்லி அவன் என்னதா பார்த்தானே என்னதா கேட்டானே அப்படியே விலாவாரியா படம் போல அப்படியே கைய காமிச்சு கால காமிச்சு விலக்கி சொல்றான் on seeing that other person he was delighted and he wanted to give out or regurgitate everything that he saw and heard and in the similar way he had given out told out all the matters to that person yena vai kattapadala vai adi for he was loud and his mouth was not covered odane or 40 nimisham irukum avanga eludapadirukku adu adukku appuram 40 nimisham kalichu eppadi na sonna adu eppadi nu ketta avan அவர் அர்த்தம் செவிடு இவன் சொல்றத விட அவர் காதல கேட்கல and then in the article it was written he was going on and giving a detailed description about the story for nearly 40 minutes and at the end of the 40 minutes he asked to the listener how was the matter and that person said ah uh, ah uh. that means that he was a deaf person 40 நிமிஷத்துக்கு மேல இவன் ஜீவனை கொடுத்து எனர்ஜிய வேஸ்ட் பண்ணி கஷ்டப்பட்டு தான் பார்த்ததையும் கேட்டதையும் அப்படியே கொட்டு கொட்டுனு கொட்டி முடிச்சு என்ன புரிஞ்சா எப்படி உனக்கு எப்படி இருக்குது அப்படின்னு கேட்ட போது அவன் சொல்றான் அவனுக்கு காது கேட்கல இவன் சொன்னது ஒண்ணுமே அவன் காதுல கேட்கல ஏன்னா அவன் செவிட and it took 40 minutes for that inner waiting story and then frazzled finally he asked at the end asking how was my story and he found out that he was a deaf person and he couldn't even hear a single word appa yosithan ongitta poyana ivala neram sonne and then he had a thought why should i have told all these things to you adu pole inda ulagathulla endha manidhan kitta poi unga prachaniya ethana mani neram sonnalo adunala anu alavu priyojana undaga pogurade illa similarly even though you go and tell to people in this world about your problems and give a very detailed sketch of all those things it is not going to be beneficial to you for even an atom appa vesi indiya swabhavam enna vaayadi and the nature of a harlot is she is loved veetla ulde kaal tharikirad illa her feet abide not in her house ana ivanga vaitha pramana enna but what is the rule for her paarunga ava vaayadi kaal tharikirad illa kaalukku vaaikinda vesikku prachana the problem for a harlot was with her mouth and legs ana pramanam paarunga avanga kaalukku vaaikinda kodukapadudhu but the rule was given for her mouth and her legs alone naanga inge vandadiyo ungitta pesunadiyo inge saaptadiyo inge thanginadiyo nee velila oru thattiy solla koodadhu vaaikku pramana vaaikku put that there was a lock for the mouth saying that you should not utter our business the way we came here what we spoke and the, that we stayed in your house to anyone else irandavathu veetta vittu nee veliya pokudadhu kaalukku puttu kaalukku kattu second there was a lock for the leg saying that you must not go out of your house to the streets ba vasinga neethi muligal andha sandha marudiyum now once again in proverbs neethi muligal 7 11 proverbs 7 11 aval vaayadiyum adangaadavalum aanaval அவள் கால்கள் வீட்டிலே தரிக்கிறது இல்லை அவள் வாயாடியும் அடங்காதவள் கால்கள் வீட்டிலே தரிக்கிறது இல்லை ஷீ இஸ் லவ்ட் அண்ட் ஸ்டபர்ன் ஹர் ஃபீட் அபைட் நாட் இன் ஹர் ஹவுஸ் இது வேசியினுடைய சுபாவம் திஸ் இஸ் தி நேச்சர் ஆஃப் அ ஹாலட் அப்படிப்பட்ட வேசியே தேவகாரருடைய வார்த்தைக்கு கீழ்ப்படிந்து அவள் மட்டுமல்ல ஒரு குடும்பம் முழுவது ஒரு வீட்டுக்குள் அடங்கி இருக்குது and such a harlot obeying to the word of a spice not only that harlot but our entire household they had stayed inside the house by the word of the spice enna talavora karyam arundalum seri even though it may be costing their head illa enga yaar setthalum seri even though someone is dead somewhere else revugara solittu ponadhu illa naanga setthu vittaanga adukaga dhaan ponen anga ponen appdinu sonna nee veetta vittu veliyaayaachu 
and the, 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 even though they had received a commandment from the spies, they are saying, just because it was a matter of death, we had to go out of our house. That is, they have disobeyed the word of the spies and they have gone out of the house. The matter told by the spies was that we do not know the hour of a return to this place. Therefore, until we return, you should not go out of the house for any reason. With great humility of mind, I am asking all the saints, all brothers and sisters who are found here. Today, you and I, are we able to give honor and diligence to gear the leaders and the saints of God who are above us as a harlot had heeded to the word of the spies? Your feet should be bound. Our feet should be bound. Without the will of God, we should not step out of the house. Without not only that harlot, but also the entire family of the harlot, they did not go out of the house until the return of the spies, neither did they speak about the spies to anyone else. That is why when the whole city of Jericho was on fire, their house alone was preserved. The heavens and this earth which we see have been reserved unto fire. When the whole world is set on fire, if you and I, being the anointed children of God, are to be preserved, our feet and our mouth should be bound. You should not be a person bringing in confusion as a tail bearer carrying tails from one place to another and so on. Our mouth should be bound. Our feet should be bound. That is why in the prophetical book of Jeremiah, what does the Lord say? Here we see the importance that has been given for our legs to be bound. Jeremiah chapter 14 verse 10. Our great and the Kalkali Adeki Kulamal, Alaya Virumbugrakal entry, Kathar in the Janathi Kuritha Sulukra, Ahayal Kathar, our Kilmail, Piriyama Iramal, Ipuriza, our Kalakaramathi in Nathu, our Kalpavangalai Visari Par, our Kalkali Adeki Kulamal. They have not restrained their feet. Glory be to God's holy name. Jeremiah Padinan Gama, the other Kalkal Katapavendo. In Jeremiah chapter 14, we just saw that our feet should be bound. Kalkal Katapavendo. What will happen if our feet is not bound? The Lord will not be pleased with them. Understand it well. Whose feet are not bound? Those who go out of the house without the will of God. That is why Pastor Casey used to quite often say about the law given in the Old Testament period that until the cloud is being lifted up, you should not go out of the place, be it just two days or a month or even a year. Do not go anywhere without the leading. Glory be to God's holy name. And the Lord says that the people who wander without the leading that he is not able to accept those people. The Lord says, I will remember the iniquity and visit their sins. Glory be to God's holy name. The next verse we see. Jeremiah chapter 14 verse 11. 
கர்த்தர் என்னை நோக்கி நீ இந்த ஜனத்துக்கு நன்மை உண்டாக விண்ணப்பம் பண்ண வேண்டாம் அடுத்து அவர்கள் உபவாசித்தாலும் நான் அவர்கள் விண்ணப்பத்தை கேட்பதில்லை and next also he asks even though they fast i will not hear the prayer adha kuda vaasthirun and aarambha pagudhi 12 aarambha and the first part of verse 12 avargal upavasithalum naan avargal innapathi ketpadillai avaga upavasikkranga they are fasting oh anga or convention nadakkudhu aashirvaadathukaga nam upavasadupom there is a convention going on i have to fast for the blessings java manu raatri ela ukkan java manu we will stay all night to pray ana aandavar solra avanga upavasitha naan kekkuradilla ena kaalgal adakkaleye kaalgal adakkam upavasam enna prayojano ஜெபிச்சு என்ன பிரயோஜனம் but the lord is saying i am not ready or i am not prepared to listen to your prayers because even though you fast and pray you are not able to restrain your feet and you are wandering in the vasanathukku maatru karuthu illa vaanamum bhoomi olundhalum idhila elutho elutin urupu olindhu povadilla indha vasanathukku nadungunga there is no alternate choice or meaning for this verse even though heavens and earth may pass away the word of god will never pass away so you have to fear and tremble before the word of god idhu pole salomon simei ku oru pramanam koduthan similarly solomon had given a rule to shimei shimei paathu salomon solugiran solomon said to shimei nee endraiki inda kidron aatrai kadakkarayo the day you cross over the brook kidron or edatha kuduthu inda edathila dhaan nee veedu katti kudiyirukano he had given him a place and asked him to build a house there and stay there inda edatha nee taandunna nu sonnal un ratha poli o mela dhaan unakku saavu nichayam and in case you cross over from this place your blood will be upon your head and you will surely be put to death onnu rajakal 237 first kings 237 nee eliye poi kidron aatrai kadakkum naalil nee saagave saavai appozhudhu un rathapali un thalaiyin mel irukkum endradhai nee nichayamai arindukollindran odane adukku simei solradha gavaninga and what was the answer of shimei salomon solra inda edathila veetta kattu inda edath inda area ku lla dhaan irukano inda area vittu nee engeyum pokudadhu and king solomon had asked him to build a house in jerusalem and to have to dwell there and he should not move from there odane avan solra nee solugiradhu nal vaarthai dhaan vasinga vasanatha solran appadi and the word that shimei said shimei rajavai paarthu adu nalla vaarthai adu nalla vaarthai that is good engala kudumba paduthuranga nu appadi illa he did not say that they are torturing him engala jail la potturukranga appadi illa he did not say that they have put me in prison shimei solra idu nalla vaartha aha evlo nalla vaartha idu இந்த இடத்தை விட்டு நான் போக கூடாத ரொம்ப நல்ல வார்த்தை ஷி மே சே ஓ வாட் a good word i have been asked not to leave this place it's good அந்த வார்த்தைக்கு அவன் எத்தனை வருஷம் கீழ்படிந்து இருந்தான் how many years did he obey to this word 3 வருஷம் நினைக்கிறேன் வாசிங்க 3 வருஷம் சென்ற போது 3 வருஷம் அந்த வார்த்தைக்கு அவன் கீழ்படிந்து இருந்தான் he obeyed that word for 3 years இன்னைக்கு நமக்கு 3 நாள் கீழ்படிய முடியவில்லை today we are not able to obey for 3 days 3 வருஷம் ஒரு சிமேய் சாலமன் சொன்னபடி அந்த ஏரியா விட்டு அந்த எல்லையை விட்டு அந்த ஆற்றை கடக்காம அந்த குறிக்கப்பட்ட எல்லையை தாண்டாம சாலமன் நியமிச்ச இடத்துல அப்படியே இருக்கிறான் கத்துடைய பரிசுத்த நாமத்துக்கு வேண்டாகட்டும் சில வேலை சிலருடைய ஜீவியத்தை இது குத்தி இருக்கும் ஆனால் இஃப் சம்படி ஹாஸ் பின் பிரிட் இன் தார்ட் பை திஸ் வேர்ட் அதுக்கு தான் நான் சொல்றேன் நம்ம என்ன பேசணும் எப்படி பேசணும் பிரசங்கம் பண்ணணுமா இதெல்லாம் நம்ம ஒண்ணும் செய்ய வேண்டாம் போய் நின்னா ஆண்டவர் அங்க என்ன தேவையா வந்திருக்கிறவங்களுக்கு என்ன தேவையோ அதை கொடுப்பார் That is what I am telling you from the beginning you did not cogitate saying what should I speak and what should I say and so on you just go and stand in the place and God will give you that word ஆகவே நம்முடைய ஊழியத்தை நாம் செய்யாதபடி கர்த்தர் செய்ய முடியா இடம் கொடுப்போமாக Therefore let us come to ourselves to God so that God himself does the work and not we நான் சுத்த மனசாட்சியோடு சொல்கிறேன் இதெல்லாம் கர்த்தர் பேசினார் With a very clear conscience I am telling you all that I spoke is spoken by God கால்கள் கட்டப்பட வேண்டும் Our feet should be bound பவுளுடைய கால்கள் கட்டப்பட்டது The feet of Paul was bound அடுத்து பவுல் சொல்கிறார் நான் பாதகன் போல கட்டப்பட்டிருக்கிறேன் and next in paul says i was bound like a sinner அவர் அர்த்தம் என்ன what does it mean சிலவேளை நாம் ஒரு தவறு செய்து இருக்க மாட்டோம் at times we would not have committed a mistake அல்லது சிலர் யோசிப்பது போல சிலர் பேசுவது போல குறிக்கப்பட்டவ அது நம்முடைய சிந்தையில கூட வந்திருக்காது at times others would have slandered us but that wouldn't have even crossed our minds ஆனால் ஒரு மேல் ஒரு அபாண்டமான பழி சுமத்தப்படுகிறது என்று சொன்னால் and in case a slanderous accusation has been leveled against us அது உன்னுடைய பேரை மற்றவர்கள் கெடுக்கிறார்கள் என்று சொன்னால் or if somebody is tarnishing your name நீ என்ன செய்யணும் பாதகன் போல கட்டப்பட்டிருக்க வேணும் you should be bound like a sinner நிரபராதி என்று நிரூபிக்க வர கூடாது you should not go to prove yourself innocent அல்லது நான் ஒரு பரிசுத்தவான் என்று நிரூபிக்க வர கூடாது you should not go to prove that you are a saint ஒருவேளை தூசிக்கிறார்கள்னா தூசிக்கட்டும் 
and those who want to curse let us let them curse us abandavana bali unmel sumathapaduna sumathaparattum and those who want to level false accusations against us let them do so naan paadagan pola kattapadra kaariyathukku vilakkam kodukuren i am giving an explanation for the term to be bound as a sinner pala sandarbathile devunde pilligal tadumaarugira edam idhu da this is a place where many people of god are tripping over naan paadagan pola indha suvisheshathukkaga kattapada vendo and for the sake of this gospel we should be bound like a sinner yesu paathu kettaanga they ask jesus nee devunude kumarani aanal siluvil irundhu irangi va if thou be the son of god come down from the cross oru vela avar siluviye vittu irangi vandirundha andre ange irundha ella per rachikapattirupanga had he come from the cross immediately those who were standing there would have been saved the other day ana yesu irangi vandu nirvikka pogavilla but jesus did not want to prove by coming down from the cross irandu siluvai kallanukku mathiyile thaanu oru kallanai pole அக்கிரமக்காரரில் ஒருவராக நம்முடைய இயேசு என்னப்பட்டு தொங்கிக் கொண்டிருக்கிறார் Our Jesus was counted one among the transgressors and he was hanging on the cross in between two thieves. அடுத்தபடியாக நெக்ஸ்ட் நம்முடைய கால்களை குறித்து நாம் பார்க்கும்போது when we see of our legs we are in 2nd chapter we read in Jeremiah chapter 2 அங்க கர்த்தர் சொல்கிறார் the lord says பள்ளத்தாக்கில் நீ நடக்கிற மார்க்கத்தை பார் and look the way you walk through the valleys நீ செய்ததை உணர்ந்துகொள் you understand what you have done தாறுமாராய் ஓடுகிறதான பெண் ஒட்டகம் நீ are you a dream dream எரேமியா இரண்டாம் அதிகாரம் 23 ஆம் வசனம் ஜெரமியா chapter 2 verse 23 நான் தீட்டப்படவில்லை தீட்டப்படற தீட்டப்ப தானே போய் பேசிட்டு இருக்கோம் we are seeing about the defiling நான் தீட்டப்படவில்லை என்று நீ எப்படி சொல்லுகிறாய் how can thou say that i am not polluted எங்கட்ட ஒரு தீட்டு இல்ல நான் ஒரு தப்பு செய்யலப்பா There is no filth in me I haven't done anything amiss naan teetupadavillai naan paagalgalai pinbatravillai endru nee eppadi solugirai eppadi solugirai how are you able to see that pallathaakile nee nadakkira maarkathai paar pallathaakile nee nadakkira maarkathai paar see thy way in the valley nee seidadai unarndukol nee seidadai unarndukol no what thou has done tharumaarai odugira veegamana pennottagam nee ipo paarunga indha maadham thookathil irundhu indha naal varaikkum from the beginning of this month till today nama engalam ponom wherever we have gone ellaam senjom whatever we have done ennallam pesinom whatever we spoke adha neenga dhyanithu paarunga you just meditate aaraindhu paarunga just examine tharumaarai odugira veegamana pennottagam nee endru janathai paathu katha solrar the lord sees under the people thou art a swift drone dairy traversing her ways ava tharumaara odunna avada artham enna kaalgal kattapadavilla when we see traversing with the in the ways that is their feet is not bound adunde kaalgala katti nee inda route la dhaan ponum inda paadhai la dhaan ponum inda track ku la dhaan ponum என்று சொல்லி கொடுக்க ஆள் இல்ல அல்லது சொல்லி கொடுத்தாலும் கேட்க தயார் இல்ல தேர் இஸ் நோ ஒன் டு டீச் இட் ஆர் தே ஈவன் தோ யூ ஆர் பீங் டாட் யூ ஆர் நாட் பிரிபேர் டு ஒபே தி வேர்ட்ஸ் சேயிங் யூ ஹேவ் டு பி வாக்கிங் இன் திஸ் வே அண்ட் திஸ் இஸ் தி பாத் தட் யூ ஷட் டேக் அண்ட் சோ ஆன் ஆகவே கர்த்தர் சொல்லுகிறார் நம்முடைய ஜனத்தை பார்த்து நீ தாறுமாராய் ஓடுகிற பெண்ணொட்டகத்தை போல் இருக்கறாயே தேர்ஃபோர் தி லார்ட் சீஸ் ஆன் டு ஹிஸ் பீப்பிள் தே வாட் இஸ் ஃபிட் ட்ரோம் தி ரீ ட்ராவர்சிங் ஹர் வேஸ் இது பிலிப்பியர்ல பவுல் வேறு விதத்தில் சொல்லுகிறார் பவுல் சேஸ் இட் இன் another way to the philippine church நாலாம் அதிகாரத்தில் வாசிக்கும் போது அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் ஏனெனில் அநேகர் வேறு விதமாய் நடக்கிறார்கள் அவர்கள் கிறிஸ்துவின் சிலுவைக்கு பகைஞர் என்று உங்களுக்கு அநேகம் தரம் சொன்னேன் இப்பொழுது கண்ணீரோடும் சொல்லுகிறேன் அடுத்த வசனம் கூட அவர்களுடைய முடிவு அழிவு அவர்களுடைய முடிவு அழிவு whose end is destruction ipdi than nadakka vendum you have to walk like this paul timothy is right devunudaiya veetla nadakka vendiya vagai devunudaiya veetla nadakka vendiya vagai na unakku kaanvikiren and saint paul said to timothy i will show you the way you have to walk in the house of god ipdi than nadakka vendum endru vedam solugirathu the scripture says you have to behave like this ipdi than nadakka vendum you have to walk like this ana philippians sabaila anegar majority aadukal enna sendanga veru vidhamai nadandargal but most of the people in the philippian church Let's walk in a different way. அப்ப அவங்க எப்படி நடக்க வேண்டும் என்று எழுதப்பட்டிருக்கிறது? And it is written how they should walk. நீங்க வாசித்த வசனத்துக்கு முன்ன வசனம். The previous verse. Philippians 3:17. Philippians 3:17. சகோதரரே நீங்கள் என்னோட கூட பின்பற்றுகிறவர்களாகி நாங்கள் உங்களுக்கு வழிகாட்டுகிறபடி நடக்கிறவர்களை மாதிரியாக நோக்குங்கள். நாங்க யாரை காண்பித்து அவங்களை போல நடங்கன்னு சொல்றோமோ அத ஃபாலோ பண்ணி நீங்க நடக்க வேண்டும். Whomever we show as examples, you have to follow them and walk behind. அப்ப ensampleங்கற வார்த்தைக்கு டு பாஸ் என்று மூல பாஸ் எழுதப்பட்டிருக்கு டு பாஸ் ஒரிஜினல் லாங்குவேஜ் ஃபார் ensample is to pass அதுக்கு என்ன அர்த்தம் பல அர்த்தங்கள் கொடுத்துருக்காங்க ஒரு அர்த்தம் ரிசெம்பிளன்ஸ் and many meanings have been given for that and one 
one among them is resemblance அடுத்து pattern and next is pattern அடுத்து print next is print அடுத்து வந்து imitate பண்ணுவது and the fourth meaning is imitate ஒரு நபரை போல to imitate as another person இப்ப சில இடங்கள்ல பாருங்க சில பிள்ளைகளுக்கு கூட சொல்வாங்க பிரதர் செய்யிறது போல அவங்க வீட்ல செஞ்சு காமிப்பாங்க and in certain houses we can see the children will be imitating whatever the brother does அல்லது மற்றவர்தவங்க ஆவில நிறையது போல நடந்து காமிப்பாங்க or getting filled in the spirit as someone else does அதான் இமிடேட்னு சொல்றது that is imitation அப்ப நாம் வந்து இமிடேட் யார பண்ணனும் ஒரு டெண்டல்கர பாத்தோ ஒரு டோனிய பாத்தோ இல்ல ஒரு சினிமா நடிகனை பார்த்து சல்மான் கானை பார்த்தோ இமிடேட் பண்ண கூடாது நாம் கிறிஸ்துவை பார்த்து இமிடேட் பண்ணனும் பில் கேட்ஸ் பார்த்து இமிடேட் பண்ண கூடாது we should not imitate tendulkar or joni or salman khan or bill gates but we have to imitate jesus christ nam imitate panna vendi christuve paarthu we have to imitate christ oru sandarbhathile pastor don avargal ipdi sonnar in an instance pastor don said avar inda satyathile vandha pudidile when he first came into this faith pastor yesi thomas vandu ovvoru message le solvaram glorious church glorious church nu solvaram in each message pastor ac thomas used to use the term glorious church அப்ப பாஸ் டான் அவர்கள் ஒரு முறை போய் கேட்டாராம் நம்முடைய சபையில எவ்வளவோ குறைவுகள் இருக்கிறது ஜனங்களுக்குள்ள எவ்வளவோ குறைவுகள் இருக்கிறது நீங்க ஒரு மகிமை உள்ள சபை அல்லது குளோரியஸ் சர்ச் சர்ச் என்று சொல்றீங்களேன்னு சொல்லி கேட்டாராம் and then once pastor don approached him and said there are so many shortcomings in the believers in this church how come you call it a glorious church அப்ப பாஸ்டர் ஏசி தாமஸ் அவர்கள் பாஸ் டானை பார்த்து சொன்னாராம் then pastor ac thomas answered pastor don நீங்க பூமியில காணப்படுகிற சபையை பார்த்ததுனாலதான் அதுல குறைவுகள் தெரிகிறது only because you are seeing the church that is found in this earth you are able to also watch out the shortcomings in the church அல்லது பூமியில உள்ள அபிஷேகம் பண்ணப்பட்ட தேவனுடைய பிள்ளைகளை பார்க்கிறதுனாலதான் அதுல குறை தெரிகிறது or is you are seeing the people anointed people of god in this earth that is why you are able to find also the shortcomings நான் வானத்திலே காணப்படுகிறதான சபையை ஜெயம் கொண்ட பரிசுத்தவான்கள் ஜெயித்து வானத்துக்கு போனவர்களை பார்த்து சொல்கிறேன் இது ஒரு குளோரியஸ் சர்ச் என்று I am looking at the church that is found in the sky or the heavens and the people or the victorious people who have reached that church and that is why I am calling it a glorious church அது போல அருமையான தேவனுடைய பிள்ளையே இன்றைக்கு தேவனுடைய பிள்ளைகளுக்குள்ள பல குறைவுகள் பிளவினங்கள் தோல்விகள் வந்திருக்கலாம் வரலாம் நீங்கள் கண்களால் காணலாம் காதுகளால் கேட்கலாம் Similarly dear child of God you could have seen and also heard certain weaknesses defeats and failures in the children of God Anal namak unbaga jeyitha jeyam konda parisuthuvanga ethaniyo er indha ootathe jeyithu indha vaalkaiye jeyithu indha paadaiye jeyithu nindagalai avamaanangalai pariyasangalai jeyithu 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 vaanathile prakashithu kondirukkarargal or jeyam konda sabaiyai mahimulla sabaiyai kaanapadukkarargal But the many saints of God who have run before us and who have completed the race now they have overcome everything including reproaches and shames and also their backslidings their weaknesses and everything and now they are found as a glorious church in heaven Pastor Don Parthu Pastor Yesi Thomas avargal sonnaram இந்த பூமியிலே காணப்படுகிற தேவனுடைய பிள்ளைகளிடத்திலே காணப்படுகிற குறைவுகளையும் கூட ஆண்டவர் சுத்திகரித்து அவர்களுக்கு ஜெயத்தை கொடுத்து அந்த ஜெயம் கொண்ட சபையில இவர்களையும் கொண்டு போய் சேர்ப்பார் Pastor AZ Thomas also added and said to Pastor John the, the, there may be lackings and shortcomings in the people or the children of in, of this earth in this church also but the Lord will level everything and also make them victorious and take them to their place or that glorious church there in heaven இப்ப நான் சொல்றேன் நம் பூமியிலே காணப்படுகிற பிளவின உள்ள மனிதர்களை நீங்க மாதிரியா வச்சு அவங்க இந்த தப்பு பண்ணாங்க அதனால நானும் பண்ணேன் அவங்க அங்க போனாங்க அதனால நானும் போனேன் அப்படி சொல்லாதீங்க தல்ல பழைய பாடல ஜீவிச்ச பரிசுத்தவங்களை பாருங்க இதே சத்தியத்துல ஜெயிச்சு போன பரிசுத்தவங்களை பாருங்க அவங்களை பார்த்து அவங்களை இமிடேட் பண்ணி இயேசுவை இமிடேட் பண்ணி நாம் அந்த வழியிலே அந்த பாதையிலே நடக்க வேண்டும் நவ ஐ சே ஒன் திங் டு நாட் ஹேவ் as a benchmark the people with shortcomings failures and weaknesses in their lives and do not say just because they are like that i am also in this fashion but instead of that look unto the saints that have run their race and completed it before us and also unto jesus christ and you also have to become one like them and as a glorious church ஒரு ஜெப கூட்டம் வைத்தால் if there is a prayer meeting இவர்கள் போகவில்லை அவர்கள் போல இந்த விசுவாசி போகல இந்த குடும்பத்துல அங்க போனங்களா கூட்டத்துக்கு போனங்களா விசாரிச்சுவாங்க அவங்க போலயா பரவாயில்ல ஆகா நம்ம கம்பெனிக்கு ஒரு ஆள் இருக்கு and the, they won't be going for the cottage prayer meetings and instead of grieving over that they will inquire if the another believer also has come for the meeting and in case they have also not turned up they will be quite content saying i have someone else also in my group daniel ne nokki paarungal look on to daniel jebipadarkaga avan eppadi singathin gebikulla ponaanungiradha nokki paatha avana compare pannunga avana imitate pannunga jebachiyathla avana imitate pannunga 
in your prayer life, try to imitate Daniel, who for the sake of prayer, he had been to the den of lions. Let us all close our eyes. Our feet should be bound. Our feet should be bound for the sake of the gospel. Our feet should be bound with fetters. Without the will of God, you have not go out of the house. Without the permission of the leaders, you must not go out of the house. And without the permission of the knowledge of members of the family, you should not do anything. The Lord asks you one thing. How come you say that you are not polluted? In the war in the Madam Elam, in Nadanda Market Par. Look unto the way that you have walked all through this month. Ni say that you understand what you did. Talatakil, Tarumara, Udre, Begamane, Begamane, Ano Takamni and Rilda Padavilla, Begamane, Begamane, Pinno Takamni. It is not written that thou art a swift male camel which is traversing in the desert, but it is written thou art a swift dromedary traversing her ways. Behold, the holy blood of Jesus is come and amiss to sanctify us of all our uncleanness. Gospel is moving around us to bind our feet. The doctrine is moving around us. Let our feet be bound. Oh, the feet of Joseph were bound. The feet of the harlot was bound. Oh, many saints are being bound by chains for the sake of the gospel and they're hanging. In whatever way the Lord takes you, do not try to escape that way or run away from that. You commit yourself as a sinner to be bound there. May the Lord help us. Behold the blood of Jesus, the Holy Word and the Holy Ghost is in our midst to bind us. The Holy Ghost has come to bind us. You will stretch forth your hand. And someone else will guard you. And he will lead you to a place which you like not. He will take you to a place which you do not like. That is the will of God. This is the voice of God. And are you ears able to hear this voice of God? Open up your mouth and saying, Lord, I commit myself so that my feet may be bound.